பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு அடிக்கடி வித்தியாசமான டெலகிராம் வர்றதெல்லாம் சகஜமான விஷயம்தான் ஆனால் கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பிப்ரவரி குளிர் மாதம் ஒரு டெலகிராம் வந்தது அதை பார்த்ததும் ஷர்லாக்கு ஒரு கால் மணி நேரம் அப்படியே உறைஞ்சு போயிட்டாரு இந்த டெலிகிராம சரியா காலையில பத்தரை மணிக்கு டிஸ்பாச் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இதை எழுதின ஓவர் டன் ரொம்பவே பதறி போய் எழுதியிருக்காரு வார்த்தைகள் எல்லாம் குழப்பமா இருக்கு அவர் ஏதோ பெருசா பாதிக்கப்பட்டிருக்காருன்னு மட்டும் தெரியுது நான் இந்த பேப்பரை படிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள அவர் இங்க வந்துடுவாருன்னு நினைக்கிறேன் சும்மா உட்காந்து இருக்கிறதுக்கு போல நான் எந்த கேஸா இருந்தாலும் எடுக்க தயார் அப்புறம் ஷெர்லாக் இந்த கேஸை பத்தி ஆழமா சிந்திக்க ஆரம்பிச்சாரு ஆனா அதை பாக்குறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா தான் இருந்தது ஏன்னா வேலையவே ஒரு போதைய நினைக்கிற ஷெல்லாக்கு வேலை இல்லைன்னா அது தப்பான வழிக்கு அவரை தூண்டி விட்டுரும் ஷெல்லாக்க போல அதிபுத்திசாலியோட மூளைக்கெல்லாம் போதுமான அளவுக்கு வேலை இல்லாம போனா அது அவங்களுக்கு மனதளவுல பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் ஸோ பல நாட்களுக்கு பிறகு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேஸை ஹேண்டில் பண்ண ஷெல்லாக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த மிஸ்டர் ஓவர்டனுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நாங்க எதிர்பார்த்தபடியே ட்ரினிட்டி காலேஜ சேர்ந்த மிஸ்டர் சிரில் ஓவர்டன் எங்களை சந்திக்க வந்தாரு அவர் பாக்குறதுக்கு உயரமாவும் பலசாலியாவும் தெரிஞ்சாரு மிஸ்டர் ஷெர்லாக் ஹோப்ஸ் வாங்க மிஸ்டர் ஓவர்டன் வாங்க உட்காருங்க இப்போதான் ஸ்காட்லாண்ட் யார்டுக்கு போய் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி ஹாப்கின்ஸை சந்திச்சுட்டு வரேன் என்னுடைய பிரச்சனையை தெரிஞ்சுக்கிட்ட அவர் அதுக்கான தீர்வை உங்களால் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொல்லி என்னை இங்கே அனுப்பி வச்சாரு பதட்டப்படாம நடந்த விஷயங்களை சொல்லுங்க என்ன நடக்கவே கூடாதுன்னு நினைச்சனோ அதுவே நடந்துருச்சு மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் காட்ஃப்ரி ஸ்டவுட்டனை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவனை போல ஒரு ரக்பி பிளேயர் எங்கே தேடினாலும் கிடைக்க மாட்டான் அவனோட திறமைகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அவன் ஒருத்த மட்டும் ரெண்டு மூணு பிளேயருக்கு சாமான்னு சொல்லுவேன் அவன் சொல்றத கேட்டுதான் மொத்த டீமும் கேம்ல போக்கஸ் பண்ணுவாங்க நாளைக்கு கேம்ல அவனுக்கு பதிலா ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்ல மூர் ஹவுஸ நிறுத்தி வச்சிருக்கேன் அவனுக்கு ட்ரைனிங் இன்னும் பத்தாது ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்லாம் அவனால வேகமா ஓட முடியாது மோட்டன் இல்ல ஜான்சனை ரீப்ளேஸ் பண்ணலான்னு யோசிச்சு பார்த்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேரையுமே தி ஆக்ஸ்போர்ட் ஃபிளையர்ஸ் டீம் சுலபமா தோக்கடிச்சிருவாங்க இவங்க எல்லாத்த விடவும் ஸ்டீவன்சன் வேகமா ஓடக்கூடிய ஒருத்தனா இருந்தாலும் அவனுக்கும் கிரவுண்டோட தேர்ட் குவார்டர்ல இருந்து ஸ்கோர் பண்றது ரொம்பவே கஷ்டம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நீங்க காட்ஃப்ரிய கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் நாளைக்கு மேட்ச பத்தி என்னால யோசிக்கவே முடியும் இருங்க இருங்க என்னோட புக்ல இந்த பேர் இருக்கான்னு பாக்குறேன் என்னுடைய <laughs> 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 என்ன கூட விடுங்க தேர்ட் குவார்டர்ல விளையாடக்கூடிய காட்ஃபே ஸ்டாட்டன் கேம்பிரிட்ஜ் பிளாக் ஹித்னு அஞ்சு இன்டர்நேஷனல்ஸ்ல விளையாடின பிளேயர் அவனும் கூடவா உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க எத்தனை நாள் இங்கிலாண்டில் தான் இருந்தீங்களா என்னோட உலகமும் உங்களோட உலகமும் வேற வேற மிஸ்டர் ஓவர்டன் அண்ட் உண்மையை சொல்லணும்னா எனக்கு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மேலெல்லாம் ரொம்ப ஆர்வம் கிடையாது ஸோ பதட்டப்படாம நடந்தது என்னன்னு நான் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் பொறுமையா சொல்லுங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியோட ரக்பி டீமோட கோச் நான் தான் எங்கள் டீமோட பெஸ்ட் பிளேயர் காட்ஃப்ரி ஸ்டாட்டன் நாளைக்கு ஆக்ஸ்போர்டில் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மேட்ச் இருக்குது அங்கே விளையாடுறதுக்காக போன எங்கள் டீம் அங்கே இருக்க பெட்லி பிரைவேட் ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கும் கேமுக்கு முன்னாடி நல்ல ரெஸ்ட்டும் தூக்கமும் ரொம்பவே முக்கியம் அதனால ஒரு பத்து மணி அளவுல எல்லாரையும் தூங்க போக சொல்லிட்டு ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போய் நான் செக் பண்ணுவேன் அப்போதான் காட்ஃப்ரியும் சந்திச்சேன் ஏதாவது பிரச்சனையான்னு கேட்டதும் ஒன்னும் இல்ல வெறும் தலைவலி தானே என்கிட்ட சொன்னான் அதனால அவனை தூங்க சொல்லிட்டு நான் அங்க இருந்து கிளம்பிட்டேன் ஒரு முப்பது நிமிஷம் கழிச்சு அந்த ஹோட்டல்ல வேலை பார்க்கற போட்டர் என்னை பார்க்க வந்தான் யாரோ ஒரு முரட்டுத்தரமான ஆளு கையில லெட்டரோட காட்ஃப்ரிய பார்க்க வந்ததா என்கிட்ட சொன்னான் அந்த லெட்டர் பார்த்த அதிர்ச்சியில் காட்ஃப்ரி பதறி போய் சேர்ல இருந்து கீழே விழுந்துட்டதா சொன்னான் ஏதாவது பிரச்சனையா கோச்சை கூப்பிட்டுட்டுமான்னு போட்டுற அவனை கேட்டதும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி போட்டுற அனுப்பி வச்சுட்டான் அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் காட்ஃப்ரி அந்த ஆலோட வெளியே போனதை தான் பார்த்ததா அந்த போட்டர் வந்து என்கிட்ட சொன்னான் அடுத்த நாள் காலையில் காட்ஃப்ரியோட ரூமுக்கு போய் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது அந்த ஆளோட போன காட்ஃப்ரி திரும்பி வரவே இல்லைன்னு காட்ஃப்ரி ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் 
எந்த ஒரு பெரிய காரணமும் இல்லாம தன்னுடைய டீமையும் கோச்சையும் கைவிட மாட்டான் அப்படி இருந்த காட்ஃப்ரி சொல்லாம கொல்லாம டீமையும் கோச்சையும் தவிக்க விட்டு போயிருக்கானா கண்டிப்பா அவன் ஏதோ பெரிய ஆபத்துல மாட்டிக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன் இப்ப அவன் திரும்பி வருவான்ங்கிற நம்பிக்கையும் எனக்கு இல்ல அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் அவன் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிருக்கானான்னு கேட்டு செய்தி அமிச்ச அவரு கேம்பிரிட்ஜ்க்கு போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்கா ஆமா ஆக்ஸ்போர்ட்ல இருந்து கேம்பிரிட்ஜுக்கு நைட்டு பதினொன்னே முக்காலுக்கு கடைசி ட்ரெயின் இருக்கு ஆனா அவன் அங்கேயும் போகல அவர் கேம்பிரிட்ஜுக்கு போகலன்னு உங்களால உறுதியா சொல்ல முடியுமா ஆமா ஏன்னா அங்க யாருமே அவனை பார்த்ததா சொல்லலையே ஓகே இத தொடர்ந்து நீங்க அடுத்து என்ன பண்ணீங்க நான் லார்ட் மவுண்ட் கேம்ஸ்க்கு டெலிகிராம் அடிச்சேன் காட் ஃப்ரீ ஒரு அனாத அவனுக்கு இப்போதைக்கு சொந்தம்னு சொல்லிக்க அவனோட லார்ட் மவுண்ட் ஜேம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்காரு லார்ட் மவுண்ட் ஜேம்ஸ் லார்ட் மவுண்ட் ஜேம்ஸ் இங்கிலாந்துல இருக்கிற ஒரு பெரிய பணக்காரர் அவர் ரொம்பவே கஞ்சம் காட்ஃப்ரிக்னு எதுவுமே இது வரைக்கும் செஞ்சதில்ல ஆனால் அவரோட காலத்துக்கு பின்னாடி சொத்து முழுதும் காட்ஃப்ரிக்கு தான் உயிர் எழுதி வச்சிருக்காங்க இந்த லார்ட் மவுண்ட் ஜேம்ஸ் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதா அண்ட் அவருக்கும் இந்த கேஸ்க்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அவர்கிட்ட இருந்து எந்த பதிலும் வரல ஆனால் காட்ஃப்ரி காணாம போன அந்த இரவு அவன் எதையோ நினச்சி அப்செட் ஆயிருந்தான் ஒரு வேலை அது ஒரு வேலை அது ஏதோ காசு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையா இருந்ததுன்னா காட்ஃப்ரி அவனோட அன்கிள் கிட்ட தான் உதவி கேட்டிருக்கணும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் வேல் அப்போ நேற்று காட்ஃப்ரி சந்திக்க வந்த அந்த முரட்டுத்தனமான ஆள் அவர் யாருன்னு உங்களால கெஸ்ட் பண்ண முடியுமா அதை பத்தி எனக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்ல இந்த கேஸ்ல இன்னும் நம்ம நிறைய விஷயங்களை விசாரிக்க வேண்டியது இருக்கு ஆனா அது எதுவுமே உங்க கேம் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் நீங்க மேட்ச்ல மட்டும் போக்கஸ் பண்ணுங்க அந்த நேரத்துல நாங்க நீங்க தங்கியிருந்த ஹோட்டலுக்கு போய் அந்த போர்ட்டர் மூலமா ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதான்னு பாக்குறோம் ஓகே ஷெலாக் அந்த ஹோட்டலுக்கு போய் காட்ஃப்ரியுடைய மொத்த ரூமையும் பரிசோதனை செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் அந்த போர்ட்டரையும் விசாரிச்சார் அந்த விசாரணையின் அடிப்படையில காட்ஃப்ரைவ சந்திக்க வந்தவர் ஒரு ஐம்பது வயசு ஆளுன்னும் அவர் தாடி வச்சிருந்தாருன்னு தெரிய வந்தது காட்ஃப்ரை காணாம போன அன்னைக்கு நீங்க தான் டியூட்டி பார்த்ததா ஆமா சார் அவருக்கு டெலிகிராம் ஏதாவது வந்ததா ஆமா ஒரு ஆறு மணி போல அவருக்கு ஒரு டெலிகிராம் வந்தது அந்த டெலிகிராம் வந்தப்போ காட்ஃப்ரை எங்க இருந்தாரு அவரு அவரோட ரூம்ல தான் இருந்தாரு அவர் இந்த டெலிகிராம் ஓபன் பண்றப்போ நீங்க அவர் கூட தான் இருந்தீங்கல்ல ஆமா சார் அவர் அந்த டெலிகிராமுக்கு பதில் ஏதாவது எழுதி கொடுத்தாருனா அதை கையோட கொண்டு கொடுத்துடலாமே தான் அங்கேயே வெயிட் பண்ணேன் எதுவும் பதில் கொடுத்தாரா ஆமா இதோ இந்த டேபிள்ல இருந்து ஒரு பேனா எடுத்து அங்க இருக்கிற அந்த நோட்புக்கோட பேப்பர்ல தான் ஏதோ ரிப்ளை எழுதினாரு ஆனா அத அவரே டெலிகிராஃப் ஆஃபீஸ்ல போய் கொடுக்கறதா சொல்லிட்டாரு அவர் மட்டும் பென்சில் எழுதியிருந்தா அவர் எழுதுனதோட அச்சு அடுத்ததுக்கு அடுத்த பேப்பர்ல தெளிவா விழுந்திருக்கும் ஆனா இந்த அச்சு எடுக்கிற பேப்பரை யூஸ் பண்ணி ஏதாவது தெரியுதான்னு பார்ப்போம் அண்ட் இந்த பேப்பரா இருக்கிறதுனால அவர் எழுதுனதோட அச்சு நமக்கு ஈஸியா கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த செய்தியோட ஆறு வார்த்தைகளை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா கடைசியா எப்படியாவது எனக்கு உதவி பண்ணுங்கன்னு எழுதியிருக்காரு சோ காட்ஃப்ரே ஏதோ ஒரு சிக்கல்ல மாட்டிருக்கணும் அண்ட் அந்த பிரச்சனைய யாரோ ஒருத்தரால மட்டும்தான் தீத்து வைக்க முடியும்னு அவர் நினைச்சிருக்கணும் இந்த மெசேஜ்ல எங்களுக்குன்னு போட்டிருக்கிறத வச்சு பார்த்தா காட்ஃப்ரே கூட வேற ஒருத்தரும் இந்த பிரச்சனையில மாட்டிருக்காங்க பட் அன்னைக்கு காட்ஃப்ரே கிட்ட அந்த லெட்டர் கொடுத்த அந்த முரட்டுத்தனமான ஆள் யாரு அவருக்கும் காட்ஃப்ரேக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இதைதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் யாஷலாக் காட்ஃப்ரே யாருக்கு அந்த கடிதத்தை எழுதினார்னு தெரிஞ்சாலே இந்த கேஸ் ஒரு முடிவு பண்றாது எக்ஸலண்ட் வாட்ஸன் நானும் அதே தான் யோசிச்சேன் ஆனா அதை தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இந்த கேஸோட முடிவை கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கடினமான வேலை தான் ஆனால் முடியாத காரியம் இல்லை மிஸ்டர் சிரில் ஓவர்டன் நீங்கள் இருக்கும்போது காட்ஃப்ரேடைய டேபிளை நான் பரிசோதனை பண்ணிக்கிறேன் காட்ஃப்ரேவோட டேபிளை தேடி பார்த்தப்ப நிறைய நோட் புக்ஸ் பில்ஸ் லெட்டர் எல்லாம் இருந்துச்சு காட்ஃப்ரேக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் சரியில்லையோ இல்லவே இல்லை ஒரு நாள் கூட அவன் சோந்து போய் உட்கார்ந்ததை நான் பார்த்ததில்லை ஒரே ஒரு முறை மட்டும் லேசா தடிக்கு கீழே விழுந்துட்டான் ஆனா அப்ப கூட அவனுக்கு எதுவும் ஆகல ஆனா நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு அவரோட உடம்பு அவ்வளவு ஒண்ணும் நல்லா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் யாருக்கும் சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அவருக்கு இருந்திருக்கு இதுல ஒரு சில பேப்பர்ஸ் உங்களோட அனுமதியோட நான் எடுத்துக்க விரும்புறேன் யார் நீங்கலாம் எதுக்கா காட்ஃப்ரீ பேப்பர் மேல கை வைக்கிறீங்க ந
உங்க கிட்ட யார் இந்த கேஸ கொடுத்தது நான் தான் நான் காட்ஃபியோட கோச் ஸ்காட்லாண்ட் யார்டில் இருந்து தான் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் கிட்ட ஆலோசனை கேட்க சொல்லி சொன்னாங்க உங்க பேரு சுருள் ஓவர்டன் ஓ நீங்க தான் எனக்கு டெலிகிராம் கொடுத்ததா நான் தான் மவுண்ட் ஜேம்ஸ் லார்ட் மவுண்ட் ஜேம்ஸ் உங்க டெலிகிராம் கிடைச்சதும் நேராக இங்கே வந்துட்டேன் ஆனால் எதுக்கு இந்த ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ் எல்லாம் யார் இவங்களுக்கு காசு கொடுக்குறது காட்ஃப்ரீ கிடைச்சதும் அவனே காசுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிடுவான் ஒரு வேலை அவன் கிடைக்கலனா அப்போ அந்த பொறுப்பை அவன் குடும்பம் தான் ஏற்றுக்கணும் குடும்பங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை என்னால் ஒரு பவுண்டு கூட கொடுக்க முடியாது என் காசை இப்படி ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ்லாம் கொடுத்து வீணடிக்க முடியாது ஸோ இந்த கேஸ்னால எவ்வளவு செலவு வந்தாலும் அதை நீங்க தான் பார்த்துக்கணும் அதை விடுங்க லார்ட் மவுண்ட் காட்ஃபிரி தொலைஞ்சு போனதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம் என்னவா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அவன் என்ன சின்ன குழந்தையா அவன் எங்க இருக்கான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் ஆ நீங்க சொல்றதும் சரிதான் ஆனா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா காட்ஃபிரி யாராவது கடத்தி இருந்தாங்கண்ணா கண்டிப்பா பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டெல்லாம் அவனை கடத்தி இருக்க மாட்டாங்க பட் அவனோட அங்கிளான உங்க கிட்ட கோடிக்கணக்கான சொத்து இருக்கு ஸோ அதுக்கு ஆசைப்பட்டு கூட அவனை கடத்தி இருக்கலாம் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் உங்களை மிரட்டி காசு வாங்க கூட நிறையாவே வாய்ப்பு இருக்கு ஐயோ என்ன கொடும்ப சார் இது என்ன மிரட்டுவாங்களா ரொம்ப மோசமான உலகம் ஆனால் காட்ஃப்ரி ரொம்ப நல்ல பையன் என்னை பற்றி என் சொத்தை பற்றியும் யார்கிட்டையும் சொல்லியிருக்க மாட்டான் முதல்ல நான் போய் என் பேங்க்ல இருக்க பணத்தெல்லாம் பத்திரப்படுத்தணும் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் என் பணத்தை கேட்டு யார் மிரட்டுறதுக்கு முன்னாடி எப்படியாவது காட்ஃப்ரியை கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்திருக்கேன் அதுக்கு எவ்வளவு செலவானாலும் நான் பொறுப்பேற்றுக்கிறேன் லார்ட் மவுண்ட் ஜேம்ஸ் கிட்ட இருந்து எந்த உண்மைகளையும் பெருசாக தெரிஞ்சுக்க முடியல அதனால நானும் ஷெர்லாக்கும் பக்கத்தில் இருந்த டெலிகிராஃப் ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் இந்நேரம் மட்டும் நம்ம கையில் சர்ச் வாரண்ட் இருந்தா இன்னும் எல்லாமே ஈஸியாக இருந்திருக்கும் பட் வாங்க வேற ஒரு வழியில் முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஷெர்லாக் டெலிகிராம் ஆஃபீஸில் இருந்த ஒரு பொண்ணு கிட்ட போய் நேற்று அவர் ஒரு டெலிகிராம் கொடுத்ததா பேச்ச ஆரம்பிச்சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம் ஹாய் நேற்று ஆறு மணி போல் நான் ஒரு டெலிகிராம் அமைச்சிருந்தேன் ஆனால் அதுக்கு இன்னும் எந்த ரிப்ளைமே வரலை ஸோ அந்த மெசேஜில் நான் என் பேரை போட்டேனா இல்லையான்னு சந்தேகமாக இருக்கு இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் அந்த மெசேஜ் மட்டும் எனக்கு ஒரு முறை செக் பண்ணி பார்த்து சொல்ல முடியுமா எஸ் சார் நீங்க யாருக்கு அந்த மெசேஜ் எழுதுனீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா மேடம் அந்த மெசேஜ் எப்படியாவது எனக்கு உதவி பண்ணுங்கன்னு தான் முடியும் அந்த மெசேஜோட எண்டில் எந்த பேரும் போடல சார் அப்படியா ஓகே தேங்க்ஸ் மேம் என்ன வாட்ஸ்அன் இப்படி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக ஏதாவது பதில் கிடைக்கும் எதிர்பார்த்தேன் வெல் படுத்து என்ன பண்ணுறது ஷெலாக் கவலைப்படாதீங்க வாட்ஸன் நம்ம வழக்குக்கான தொடக்க புள்ளி தான் இப்போ நம்ம கிடச்சிருக்கு வாங்க வாட்ஸன் நம்ம ஒரு கேப் எடுத்து உடனே கிங் கிராஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகலாம் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறோம்னா நம்ம வேற ஏதோ ஊருக்கு போகிறோமா ஆமாம் வாட்ஸன் இது வரைக்கும் நம்ம கிடச்ச க்ளூஸ் எல்லாம் வச்சு பார்த்தா நம்ம உடனே கேம்பிரிட்ஜுக்கு போயாகணும் ம் ஆனால் உண்மையாகவே காட்ஃப்ரியோட அங்கிளோட பணத்துக்காக தான் யாரோ அவரை கிட்னாப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக இல்லை வாட்ஸன் அந்த காரணத்தை சொன்னால் மட்டும்தான் லார்ட் மவுண்ட் ஜேம்ஸ் நமக்கு சரியான பதிலை கொடுப்பாருங்கிறதுக்காக நான் அப்படி ஒரு பொய்யை சொன்னேன் ம் நீங்கள் செஞ்சது சரிதான் பட் உண்மையாகவே அவர் காணாமல் போனதுக்கு பின்னாடி என்ன காரணம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கலாம் வாட்ஸன் இப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் காட் ஃப்ரே ஒரு நல்ல பிளேயர் ஏன் நாளைக்கே அவர் மேட்ச் ஆடினா ஜெயிச்சிருவாருங்கிற பயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் அவரை கிட்னாப் பண்ணி வச்சுருக்கலாம்ல இன்னொரு பக்கம் யோசிச்சு பார்த்தா யாரோ ஒரு பெரிய தொகையை கொடுத்து கூட காட் ஃப்ரேவை மேட்ச் விளையாடாமல் அங்கேருந்து போக வச்சுருக்கலாம் ஆனால் இந்த லெட்டருக்கு பின்னாடி இருக்கிற உண்மையை தேடி தான் நாம் இப்போ போக போகிறோம் வாட்ஸன் போக போக உண்மைகள் எல்லாம் வெளிச்சத்துக்கு வர தான் போகுது கேம்பிரிட்ஜ் ஓல்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு நாங்கள் போய் சேர்றதுக்குள்ளேயே ஊரெல்லாம் இருட்டிருச்சு அங்கேருந்து நேராக ஒரு கேப் பிடிச்சி யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் ஸ்கூலோட ஹெட்டான டாக்டர் லெஸ்லி ஆம்ஸ்ட்ராங்கை சந்திக்க அவரோட வீட்டுக்கு போகணும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்தாலும் அவரோட திண்ணமான புருவமும் திடமான தாடியும் அவர் வித்தியாசமாக காட்டுச்சு நாங்கள் உள்ளே போனதும் ஷெலாக்கோடைய விசிட்டிங் கார்டை வாங்கி அவர் பார்த்தார் மிஸ்டர் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் உங்களை பற்றி நான் நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அண்ட் உங்கள் தொழில் மேலே எனக்கு பெருசாக ஈடுபாடோ மரியாதையோலாம் இல்லை எங்களை போல் யாரும் இல்லைனா இந்த ஊர் மொத்தமும் கிரிமினல்ஸாக தான் இருப்பாங்க ஹா க்ரைம் ரேட்டை குறைக்கிறதுக்கு போலீஸ் அஃபீஷியல்ஸ் போதாதா உங்களை மாதிரி பல பேருக்கு மற்றவங்களோட குடும்ப விஷ
ஊருக்கு தெரியப்படுத்தாம நமக்குள்ளே பேசி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் தான் உங்களை பார்க்க வந்தோம் மிஸ்டர் காட்ஃப்ரி ஸ்டான்டன் எங்க இருக்காரு அவருக்கு என்ன போ உங்களுக்கு அவர் தெரியும் தானே ஆமா அவர் என்னோட நெருங்கிய நண்பர் அவர் கடைசியா நேற்று நைட் அவரோட ஹோட்டல்ல தான் பார்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவர் எங்க போனாரு யார பாக்க போனாருன்னு யாருக்கும் தெரியல உங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா அவரே திரும்பி வந்துருவாரு ஆனா நாளைக்கு அவர் ஒரு முக்கியமான மேட்ச் ஆட வேண்டியது இருக்கு அந்த விளையாட்டை பத்திலாம் எனக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது மிஸ்டர் காட்ஃப்ரே பத்திரமா திரும்பி வந்தா எனக்கு அது போதும் அப்போ காட்ஃப்ரே பத்திரமா திரும்பி வந்துடணுங்கிற அக்கறையில தான் கேட்கறேன் அவர் எங்க இருக்காரு உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு அதை பத்தி எதுவும் தெரியாது மிஸ்டர் காட்ஃப்ரோட ஹெல்த்த பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அவர் ரொம்ப ஃபிட்டான ஒருத்தர் அவருக்கு ஒரு தடவை கூட உடம்பு சரியெல்லாம் போய் நான் பார்த்ததே இல்லை அப்போ எதுக்காக பதிமூணு பவுண்டுக்கு அவருக்கு பில் எழுதி கொடுத்துருக்கீங்க ஐ மீன் இந்த பில் அவரோட டேபிளில் இருந்தது அதான் கேட்டேன் இதை பற்றிலாம் உங்கள் கிட்ட சொல்லணும்னு எனக்கு எந்த அவசியமும் இல்லை அப்போது நாலு பேர் முன்னாடி பொது விசாரணையில் தான் இதை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அந்த நாள் கோடியை விரைவில் வந்துடும் ஆனால் நீங்கள் இதை விரும்பலைண்ணா இந்த விஷயத்த நமக்குள்ளேயே பேசி சுமூகமாக தீர்த்துக்கலாம் அதை பற்றிலாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நேற்று லண்டனில் இருந்து காட்ஃப்ரே உங்களுக்கு ஏதாவது டெலிகிராம் அனுப்பிச்சாரா எனக்கா இல்ல அட நேத்து தான் சரியா சிக்ஸ் பிப்டீன் போல காட்ஃபிரி உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு செய்தியா அனுப்பியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் காணாமலும் போயிருக்காரு ஆனா உங்களுக்கு அந்த டெலிகிராம் இப்ப வரைக்கும் வந்து சேரல ஆச்சரியமா இருக்கு நான் என்னன்னா டெலிகிராஃப் ஆபீஸுக்கு போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கட்டுமா முதல்ல என் வீட்டை விட்டு வெளியே போங்க உங்களை அனுப்பி வச்சாருல லார்ட் மவுண்ட் ஜேம்ஸ் அவர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க அவர்கிட்டயோ உங்ககிட்டயே பேசணும்னு எனக்கு எந்த அவசியமும் இல்ல மரியாதையா வீட்டை விட்டு வெளியே போங்க ஜான் இவங்களை உடனே வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பு அவர் அவ்வளவு கோபமா சத்தம் போட்டதுமே அந்த வீட்டில் இருந்த பட்லர் எங்களை வீட்டை விட்டு வெளியே கூப்பிட்டு வந்தார் வாட்ஸன் இந்த லெஸ்லி ஆம்ஸ்ட்ராங் ரொம்பவே வித்தியாசமான ஆள் தான் ஆனால் பாருங்களேன் இவ்வளோ பெரிய ஊரில் போக இடம் இல்லாமல் நிற்கிறோம் சரி பரவாயில்ல வாங்க இதோ டாக்டர் வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு சின்ன விடுதி இருக்கு பாருங்க நாம் அங்கே போய் தங்கிக்கலாம் வாட்ஸன் நீங்க அங்க போய் டாக்டரோட வீடு தெரியற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃப்ரண்ட் ரூமா எடுத்து வைங்க எனக்கு சில விசாரணைகள்லாம் இருக்கு நான் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஹோம்ஸ் ஒரு ஒன்பது மணி போல ட்ரெஸ் எல்லாம் அழுக்காயி சோர்ந்து போய் பசியோட வீட்டுக்கு வந்தார் வந்ததுமே ஒரு சிகார் எடுத்து பத்த வச்சார் அவரோட எனர்ஜி எல்லாம் திரும்ப வந்துருச்சு அப்பதான் ஜன்னல் வழியா டாக்டர் லெஸ்லி வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிற குதிரை வண்டியை பார்த்து இந்த வண்டியில சரியா ஆறரை மணிக்கு போன அவரு இப்பதான் வீடு திரும்பியிருக்காரு ஸோ இங்கேருந்து டென் டு டுவெல் மைல்ஸ் ரேடியஸில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு தான் அவர் போயிட்டு வந்திருக்கணும் ஆனால் அங்கே இதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வாட்டி போயிட்டு போயிட்டு வர்றார் இட்ஸ் குவாய்ட் அன்யூஷுவல் ஃபார் அ டாக்டர் ஆனால் ஷெல்லாக் இவர் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணலையே கன்சல்டன்சி கெஸ்ட் லெக்சர்னு மற்ற பல விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறதுனால அடிக்கடி வெளியே போயிட்டு வர்றது சகஜம் தானே ம் அவருடைய வண்டியை ஓட்டக்கூடிய கோச்மன் கிட்ட விசாரிக்கலான்னு போனப்போ அவருடைய நாயை கட்டி என்ன பயமுடுத்த முயற்சி பண்ணார் இது அவரா செஞ்சாரா இல்ல டாக்டர் லெஸ்லி சொல்லி தான் செஞ்சாரான்னு தெரியல ஆனா அந்த நாய்க்கும் சரி அந்த கோச்மனுக்கும் சரி என்னுடைய குச்சிய பார்த்ததும் என்னமோ தெரியல என்ன சுத்தமா பிடிக்கல போல சோ அவர்கிட்ட எதையும் விசாரிக்க முடியல பட் இந்த விடுதியில ஒருத்தரங்கிட்ட நல்லா பேசினாரு அவர் தான் டாக்டருடைய பழக்க வழக்கங்கள் பத்தியும் டெய்லி அவர் எங்கேயோ போயிட்டு வர்றத பத்தியும் எனக்கு கொஞ்சம் தகவல் கொடுத்தாரு உங்களால அவரோட வண்டியை ஃபாலோ பண்ணி போக முடியாதா ஷெல்லாக் எக்ஸலன்ட் வாட்ஸ் நானும் அதே தான் யோசிச்சேன் அதனாலதான் பக்கத்தில் இருக்கிற சைக்கிள் கடையில் இருந்து ஒரு சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு அவரை ஃபாலோ பண்ண ஒரு நூறு யார் டிஸ்டன்ஸ்லேயே போனேன் அப்போ நாங்கள் கண்ட்ரி ரோடை தாண்டி போகும்போது திடீர்னு டாக்டர் தன்னுடைய வண்டியை நிறுத்திட்டு என்னை நோக்கி நடந்து வந்தார் ரோடு கொஞ்சம் மோசமாக இருந்ததால் சைக்கிள் வச்சுருந்த என்ன அவர் முன்னாடி போக சொல்லிட்டார் அவர் சொன்னதுக்கு என்னாலே மறுத்து பேச முடியல அதனால் வேகமாக முன்னாடி போய் ஒரு இடத்துல நின்று டாக்டருடைய வண்டிக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அவர் வண்டி வரவே இல்லை அப்புறம் ரோடோட ரெண்டு பக்கத்தில் தேடியும் அதனால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல அதான் நான் இங்கே திரும்பி வந்துட்டேன் ஆனால் நான் இங்கே வந்த பிறகு தான் அந்த வண்டி இங்கே திரும்பி வரதை பார்த்தேன் பட் டாக்டர் லெஸ்லியுடைய அந்த மர்மமான பிஹேவியருக்கும் காட்ஃப்ரே தொலைஞ்சு போனதுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கான்னு நம்ம விசாரிக்க விசாரிக்க தான் தெரியும் ஆனால் அதை தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் என்னால் நிம்மதியாகவே இருக்க முடியாது அப்போ நாளைக்கு அவரை ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கலாம் அது அவ்வளோ ஈஸியே
அடுத்த நாள் காலையில் நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது டாக்டர் லெஸ்லி ஆம்ஸ்ட்ராங் கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு ஒரு டெலகிராம் வந்திருந்தது அந்த டெலகிராமில் மிஸ்டர் ஷெலாக் ஹோம்ஸ் எனக்கு ஒன்று மட்டும் நல்லா தெரியும் அந்த விடுதியில் தங்கியிருந்து தேவையில்லாமல் உங்கள் நேரத்தை தான் நீங்கள் வீணடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நேற்று மாதிரி இன்றைக்கும் என்னை இருபது மைல் பின்தொடர்ந்து வர முயற்சி பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஏமாற்றம் மட்டும்தான் மிஞ்சும் அதனால் என்னை பின்தொடர்ந்து வர்றதுனால காட்ஃப்ரேவை கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்ற உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஒத்துக்கிட்டு லண்டனுக்கு திரும்புகிற வழியை பாருங்க ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆள் தான் பண்ணணும் டாக்டர் ஷலாக் அங்கே பாருங்கள் அவரோட வண்டி வந்துருச்சு நான் வேணா இன்றைக்கி அவரை சைக்கிளை ஃபாலோ பண்ணி போட்டா நோ நோ வாட்ஸன் உங்களால் அவரை பிடிக்க முடியும்னு எனக்கு தோணல அதனால் நீங்கள் இங்கேருந்து இந்த ஊரோட அழகை ரசிச்சுட்டுருங்க நான் சீக்கிரமாக வந்துடுறேன் ஷெல்லாக் அன்னிக்கிறவும் ரொம்ப சோர்வாக ஏமாற்றத்தோட விடுதிக்கு வந்தார் இன்றைக்கி என்னால் எதையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல வாட்ஸன் இங்கே சுற்றி இருக்கிற கிராமம் பொதுமக்கள் நியூஸ் ஏஜென்சிஸ்னு எல்லா இடங்களையும் விசாரிச்சிட்டேன் செஸ்டர்டன் ஹிஸ்டன் வாட்டர் பீச் அண்ட் ஓக்கிங்டன்னு ஒரு இடம் விடாமல் ஒரு இடம் விடாமல் விசாரித்த பிறகும் எனக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே உருப்படியாக கிடைக்கல மறுபடியும் அந்த டாக்டர் தான் ஜெயிச்சிட்டாரு எனக்கு ஏதாவது டெலிகிராம் வந்ததா இதோ இந்த டெலிகிராம் உங்களுக்கு தான் வந்திருக்கு ஜெர்மி டிக்சன் இடம் பாம்பேவை பற்றி கேளுங்கள் ட்ரினிட்டி காலேஜ் என்ன ஷெலாக் ஒன்றுமே புரியலையே எனக்கு நல்லாவே புரியுது வாட்ஸன் மிஸ்டர் ஓவர்டன் சொல்கிற மாதிரி மிஸ்டர் ஜெரமி டிக்சனுக்கு ஒரு டெலிகிராம் அமைச்சு பார்த்தா நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் அவர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கலாம் அண்ட் பை தவே மேட்ச் நாச்சும் தெரியுமா ஆக்ஸ்ஃபர்ட் டீம் தான் மேட்சை ஜெயிச்சிருக்காங்க காட்ஃப்ரே இல்லாததுனால கேம்பிரிட்ஜ் டீமோட அட்டாக்கும் சரி டிஃபென்ஸும் சரி சுத்தமாக இல்லாததுனால அவங்க தோல்வி தழுவி இருக்கிறதா நியூஸ் பேப்பரில் படித்தேன் அப்போது மிஸ்டர் ஓவர்டன் கணிச்சது சரி தான் ஆனால் டாக்டர் லெஸ்லியை போல் எனக்கும் இந்த மேட்ச் மேலே பெருசாக ஆர்வம்லாம் இல்லை குட் நைட் வாட்ஸன் நாளைக்காவது நம்ம நினச்சபடி ஏதாவது நடக்குதான்னு பார்ப்போம் அடுத்த நாள் காலையில் ஷெர்லா கையில் ஒரு சிரிஞ்ச பார்த்ததுமே மறுபடியும் தன்னோட பழைய பழக்கத்துக்கு ஆள் ஆகிட்டாருன்னு நினச்சி பயந்தே போயிட்டேன் நோனோ பயப்படாதீங்க வாட்ஸன் இந்த சிரிஞ்சில் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இல்லை ஆனால் இது தான் இந்த கேஸையே ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரப்போகுது இப்போ தான் ஒரு குழுவை தேடி போயிட்டு வரேன் எல்லாமே நமக்கு சாதகமாக தான் இருக்குது நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம கிளம்புறதுக்கு சரியாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை கையோடு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே பாருங்கள் டாக்டர் இன்றைக்கி சீக்கிரமாகவே கிளம்பிட்டார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வாட்ஸன் நம்ம பொறுமையாகவே போகலாம் நீங்கள் சாப்பிட்டு கீழே வாங்க உங்களுக்கு இன்னொரு டிடெக்டிவை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் நான் சாப்பிட்டுட்டு கீழே போனேன் ஷெல்லாக் ஒரு பீகிள் பிரீடை சேர்ந்த நாயோட ரெடியாக நின்றுட்டு இருந்தார் வாட்ஸன் இந்த நாயோட பேர் தான் பாம்பே இந்த பாம்பேயோடைய மோப்பம் பிடிக்கிற திறமை இருக்கே இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் பாம்பே நான் அந்த லீஷை உன் கழுத்தில் மாட்டினதும் எனக்காக எப்படியாவது இன்னைக்கு ஃபாஸ்ட்டாக அந்த கேஸை நீ சால்வ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவேன் நான் நம்புறேன் வா போலாம் ஷெல்லாக் நேராக பாம்பைய டாக்டரோட வீடு பக்கம் கூட்டிகிட்டு போனார் அந்த நாயும் அந்த வீடு முழுக்க மோப்பம் பிடிச்சது அப்புறம் ஓட ஆரம்பிச்சது அப்படியே நாங்களும் அந்த நாயை பின்தொடர்ந்து போனோம் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து ஒரு ரோடை வந்து அடைஞ்சோம் என்ன பண்ணுறீங்க ஷெல்லாக் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இன்னைக்கு காலையிலே போய் டாக்டர் லெஸ்லியோடைய வீட்டோட வாசலில் இருந்து அவரோட வண்டியோட வீல் வரைக்கும் ஒரு சிரஞ்சு மூலமாக சோம்ப கரைச்சு தெளிச்சு விட்டுருக்கேன் அதை மோப்பம் பிடிச்ச நம்மளோட பாம்பே அந்த வாசனையை தேடி டாக்டர் லெஸ்லி எங்கே போயிருக்காங்களோ அங்கே வரைக்கும் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகும் அட இப்படி தான் டாக்டர் தப்பிச்சிருக்காரா திடீர்னு பாம்பை அந்த ரோட்டில் இருந்து ஓரமாக பிரியக்கூடிய ஒரு புல்வெளி பாதை வழியாக ஓட ஆரம்பிச்சது அங்கே வேற ஒரு பெரிய பாதை இருந்தது இப்போ தான் புரியுது இவ்வளோ நாள் நான் எதை மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் டாக்டர் இவ்வளோ நாளாக நம்மக்கிட்ட பெரிய விளையாட்டை தான் காமிச்சிருக்காரு வாட்ஸ்அப் அங்கே பாருங்களேன் டாக்டரோட வண்டி அங்கே தான் வந்திருக்கு டாக்டர் கூட உள்ள ஏதோ சோகமாக உட்காந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கு சீக்கிரம் வாங்க வாட்ஸன் அவர் வரத்துக்கு முன்னாடி நாம் இங்கே போய் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அங்கே இருந்த ஒரு வயலுக்கு நடுவில் இருந்த வீட்டுக்கு வெளியில தான் டாக்டரோட வண்டி நின்றுட்டு இருந்ததை நாங்கள் பார்த்தோம் பாம்பையும் நேராக அந்த வீட்டோட வாசல் கிட்ட போய் நின்று கொலைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அங்கேயே அதை கட்டி போட்டுட்டு நானும் ஷெர்லாக்கும் அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் கதவை தட்டணும் வாட்ஸன் இப்பவே நம்ம வீட்டுக்குள்ள போனதா சரியா இருக்கும் நானும் ஷெர்லாக்கும் வீட்டுக்குள்ள போய் பார்க்கும்போது தான் யாரோ மேல இருந்து அழற சத்தம் கேட்டுச்சு நாங்கள் மேலே போய் பார்த்தப்ப யாரோ ஒரு பொண்ணு முகமெல்லாம் சோந்து
நாங்கள் டாக்டர்ஸ் இல்லைன்னு கூட அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஷெல்லாக் அவருக்கு ஆறுதல் சொல்ல முயற்சி பண்ணும்போது யாரும் மாடிப்படி ஏறி வர சத்தம் எங்களுக்கு கேட்டுச்சு ஸோ மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஃபைனலி உண்மையை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க போல ஆனால் நீங்கள் செஞ்சது ரொம்ப தப்பு டாக்டர் லெஸ்லி நீங்கள் எங்களை பற்றி தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எங்களோட கொஞ்சம் நீங்கள் கீழே வந்தால் என்னால் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் புரிய வைக்க முடியும் என்ன சொல்ல நினைச்சிங்க சொல்லுங்க முதல்ல நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்த மாதிரி லார்ட் மவுண்ட் ஒன்றும் காட்ஃப்ரேவெல்லாம் தேடி வரல காட்ஃப்ரே போனதா என்கிட்ட அவரோட கோச் ஹெல்ப் கேட்டு வந்ததுனால மட்டும்தான் நான் இந்த கேஸையே கையில் எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் காட்ஃப்ரேவை பத்திரமாக கண்டுபிடிச்சி ஒப்படைக்கிறது மட்டும்தான் என்னோட வேலை இதில் எந்த கிரைமும் இன்வால்வ் ஆகாததுனால இதை பற்றி நான் எந்த விவரங்களையும் நான் வெளியில் சொல்லவே போகிறதில்ல சாரி மிஸ்டர் கோம்ஸ் உங்களை பற்றி நான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நடந்த உண்மைகள்லாம் உங்ககிட்ட சொல்கிறதில்ல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி காட்ஃபே லண்டனில் தங்கியிருந்தார் அப்போது அவர் வீட்டு ஓனரோட மகளை ரொம்ப பிடிச்சி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகான ரொம்ப திறமையான ஒரு பொண்ணு யாருமே அப்படி ஒரு மனைவி அமைஞ்சதை வெளியே சொல்ல தயங்க மாட்டாங்க ஆனால் காட்ஃப்ரே அவர் அங்கிளான லார்ட் மவுண்ட் ஜேம்ஸ் கிட்ட இப்படி ஒரு திருமணத்தை பற்றி சொன்னால் காட்ஃப்ரேக்கு வர வேண்டிய சொத்துக்கள் எல்லாம் கொடுக்க மறுத்துருவாரோன்னு பயந்து இந்த கல்யாணத்தை ரகசியமாக வைக்க முடிவு பண்ணார் அந்த சமயத்தில் எனக்கு காட்ஃப்ரே ரொம்ப நல்லா தெரியும் எனக்கும் அவரை ரொம்ப பிடிக்குன்றதுனால இந்த ரகசியத்தை காப்பாற்ற நானும் அவருக்கு உதவியாக இருந்தேன் இதோ இந்த காட்டேஜில் தான் அவரோட மனைவி தங்கியிருந்தாங்க ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக திடீர்னு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு தீர்க்க முடியாத நோய் வந்துருச்சு அவரோட மனைவி உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சும் தான் டீமுக்காக லண்டனுக்கு மேட்சாட வந்துட்டாரு ஆனால் இங்கே அந்த பொண்ணோட நிலைமை ரொம்ப மோசமாகிக்கிட்டு இருந்தது இது சம்மந்தமாக நான் அவருக்கு எழுதின டெலகிராமை தான் நீங்களும் பார்த்துருக்கீங்க தன்னோட மனைவி உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சும் காட்ஃப்ரே அவர் டீமுக்காக லண்டனுக்கு மேட்சாட வந்தார் அவர் அங்கே நல்லா மேட்ச் விளையாடணுங்கிறதுக்காக அந்த பொண்ணோட நிலைமையை பற்றி நான் அவர்கிட்ட சொல்லாமல் மறைச்சிட்டேன் ஆனால் அந்த பொண்ணோட அப்பா காட்ஃப்ரே அங்கே போய் சந்தித்து இதை பற்றி எல்லாம் சொல்லிட்டார் அதை கேட்டதுமே காட்ஃப்ரே பயந்து இங்கே உடனே கிளம்பி வந்துட்டார் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த பொண்ணு இன்றைக்கி காலையில் இறந்து போயிட்டாங்க நாங்கள் எவ்வளவோ மருத்துவ உதவி பண்ணியும் எங்களால் அவங்கள காப்பாற்ற முடியல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இதுதான் நடந்தது வாங்க வாட்ஸன் இதுக்கு மேலே நமக்கு இங்கே எந்த வேலையும் இல்லை